agora com a Bruna Frenner sobre um outro crime ainda sem solução. É o caso do homem que foi encontrado morto dentro de um carro com uma marca de arma branca no pescoço, talvez uma faca. Né? As câmeras, inclusive, flagraram né, momentos antes, né, ele indo atrás de algumas pessoas. Uma situação ainda misteriosa e que precisa também ser é, investigada pela polícia. Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, Jasson, e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, Jasson, é um crime ainda cercado de mistérios, mas por enquanto está a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. E o que, que eu posso te falar agora? Ricardinho e eu estamos aqui no local, bem em frente a uma loja, né? onde, infelizmente, o Walter Luiz Mariano, de 41 anos, morreu ainda dentro do carro. Esse carro aqui está no local onde antes o carro do Walter estava estacionado. E nas imagens que o Balanço Geral conseguiu, Conseguiu, é possível ver quando o Walter estaciona o carro, desce do veículo e vai atrás de duas pessoas que estão passando aqui pelo local. Nesse momento, nessas imagens, Jason, a gente já consegue ver quando o Walter tá meio já... Por quê? Porque ele já levou a facada, ele já estava com a perfuração, foi do lado direito e uma perfuração fatal, tá, Jason? Primeiro, a gente vai assistir a reportagem que a gente preparou no fim de semana para o telespectador entender melhor o caso. Vamos lá. Walter Luiz Mariano Machado, de 41 anos, morador de Curitiba. Ele aparece nessas imagens descendo do carro e tentando ir atrás de duas pessoas. Era por volta das quatro e meia da manhã de sábado, na rua Lamenha Lins, no bairro Rebouças, em Curitiba. Walter está ferido. Onde está esse carro aqui? Era o local onde o Walter tentou estacionar. Na verdade, ele larga o carro, estaciona o carro com a porta aberta e sai na direção das duas pessoas que a gente vê nas imagens, a princípio, moradores de rua. E o que, que acontece? Nesse momento, a gente até percebe que o Walter está meio fraco, dá para ver na imagem, e ele já estava nesse momento atingido. E mesmo assim, ele tenta ir atrás dessas pessoas. Depois, ele volta para o carro, senta, né? Provavelmente ele iria buscar ajuda, mas infelizmente morre ainda dentro do veículo. Uma pessoa que passava pelo local estranhou a porta do carro aberta e parou para olhar. Essa mesma pessoa acionou a ambulância. Nessas imagens é possível ver o trabalho da polícia e dos socorristas. Ele está no banco do, condu, do condutor do veículo ali, ele está caído sobre o banco do, do passageiro ali. Tem sangue no, no local ali, o que caracteriza ali que foi vítima de alguma agressão. Provavelmente o autor ali, ele estava no interior do veículo ali, onde acabou fazendo essa agressão contra o indivíduo. Ainda não se sabe a motivação para o crime. Agora, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa deve cuidar do caso. Jason, é o seguinte, aqui ao meu lado agora está o delegado Tito, tá? Ele veio até aqui o local onde tudo aconteceu para a gente conversar a respeito desse crime. A primeira pergunta que eu tenho para o delegado é porque, assim, algumas pessoas, delegado, falaram que poderia ser um assalto. Mas, por enquanto, a gente está falando aqui de um possível crime, um homicídio mesmo, né, doutor? Boa tarde. É, boa tarde, Jasso. Então, na investigação, a Bruna sabe muito bem disso, nós não descartamos hipótese nenhuma. Trabalhamos com todas as possibilidades, tanto que nossos investigadores, Jasso, nesse momento, estão na rua. Estão na rua trabalhando, coletando informações com várias linhas de investigação. Uma delas vinculada a um crime passional, obviamente, outra vinculada ao latrocínio. Nenhuma hipótese, Bruna, é descartada. Agora, Jasson, vou pedir para o Ricardinho dar uma volta. Ó. Ali está Engenheiro Rebouças, tá? esquina aqui com a Lamenha Lins, onde nós estamos. A Lamenha Lins, onde o carro do Walter estava estacionado. E nas imagens é possível ver que ele desce né? a Lamenha Lins sentido Engenheiro Rebouças. Só que na quadra de cima, aqui onde nós estamos... Fica a Getúlio Vargas e todo mundo sabe, doutor, até quero comentar com o senhor, que a Getúlio Vargas é ponto, sim, de prostituição, tanto homens quanto mulheres. A gente pode estar falando também, numa linha de investigação, que esse homem, o Walter, é né, que a gente sabe que tem até um, um story dele, ele publicou nas redes sociais por volta das 3 horas da manhã, que ele estava pela rua na madrugada, né, estava animado, estava aí curtindo a noite aqui em Curitiba. É uma linha também de investigação que ele tenha vindo aqui para essa região, até porque havia um preservativo usado dentro do carro, doutor. 
É, são duas situações diferentes. Uma delas, é, efetivamente, é essa que a Bruna aqui mencionou, Jasson. É uma rua de procissão, todo mundo sabe disso. É, à noite, né? É procissão masculina e feminina. É, ele estava nesse local, então uma das linhas de investigação é justamente essa, né? Porque pela característica da lesão no pescoço, eu tive analisando, não me parece que seja de faca, porque não tem aquelas bordas é, causadas pela faca, me parece um estoque. É, estoque é um pedaço de madeira, ou um ferro, ou uma chave de fenda. O que, que significa isso, Bruno e Jason? Significa que não é um crime premeditado, não é alguém que de forma anterior programou a morte dele, porque ninguém programa a morte de alguém com, com um instrumento desse. Esse é um instrumento que está disponível naquele momento, típico de um crime passional. Ninguém faz um furto, um roubo, com um pedaço de pau com uma ponta ou com uma chave de fenda. Tem, no mínimo, uma arma ou uma faca, até para impor o medo à parte contrária. Então, tem uma característica inicial de crime passional, de algum desentendimento, pode ser uma briga ou uma outra situação, que gerou a morte dela. E mais, a vítima tem, aparentemente, também só uma lesão, e uma lesão no pescoço. Uh, a vítima é uma pessoa forte, você verifica nas redes sociais, uh, é, e ela não tem lesões de defesa. Então, é natural que quando o, o agressor se aproxima da vítima, a vítima se defenda. Se ela se defender, ela vai lesionar as mãos, ela não tinha lesões de defesa. Então, ela estava com o pescoço, essa parte aqui, já são disponível para o agressor. Tudo isso, Bruna, tem que ser levado em consideração. Agora, Jasson, olha só, peço licença aqui para o doutor, só para a gente mostrar, ó, aqui onde eu estou é onde estava o carro da vítima, tá, Jasson? E a gente percebe na imagem que ele estaciona, deixa a porta aberta, doutor, e sai atrás dos homens, parece ser uma mulher, inclusive, na imagem, um homem que está com cobertor e logo atrás uma mulher, aparentemente moradores, né, pessoas em situação de rua, né, doutor? Falando a respeito disso... Para a polícia, esses, essas duas pessoas que o Walter desce do carro e vai atrás são considerados suspeitos? Sem dúvida alguma são considerados suspeitas ou no mínimo são testemunhas oculares né, que têm informações imprescindíveis para nós. Agora, tudo é muito estranho. Um veículo parado aqui à noite, é, a pergunta que você faz é o seguinte, esse veículo seria furtado à noite aqui? Por que, que a pessoa pararia num local típico de prostituição no período noturno? Então, tu, são perguntas que estão no ar, Bruna, e que nós estamos trabalhando em torno disso. O tipo de lesão, lesão no pescoço, sem defesa, uh, sem uma arma utilizada em, na tradição uh, uh, para a prática de crimes. Então, não é uma faca, não é um revólver, então é um crime passional. Daquele momento surgiu a situação, o agressor resolveu naquele momento agredir a vítima e o fez. E o fez através de um único golpe. E poderia não alcançar o resultado com esse único golpe. Por exemplo, a lesão poderia, Jason, pegar do lado do pescoço, poderia raspar o pescoço. Então, a chance de não conseguir o êxito é muito grande. É típico crime passional. Dá a estocada e já foge. Se alcançar o resultado, alcançou. Se não alcançar, não vai alcançar mais. Porque o, a vítima né, ela tem uma condição física uh, privilegiada. Doutor, o Jasson tem uma pergunta para a gente. Pode falar, Jasson. Eu queria perguntar ao doutor, ao delegado Tito, e também quero fazer essa colocação para a doutora Márcia, para ouvir também a, a, a doutora Márcia sobre essa questão. O ferimento seria do lado direito, o doutor Tito? Será que seria alguém que estava no banco do passageiro? Ótima pergunta, Jasson. O ferimento, doutor, do lado direito. Então, né, está aqui o motorista. Se fosse um assalto rápido, provavelmente seria do lado esquerdo. Do lado direito já significa alguém que estaria do banco passageiro, doutor? Então, essa é uma questão muito inteligente de vocês, né? Se Se deviam trabalhar na polícia, é né? Jasson. É o Jasson. Jasson, vem trabalhar com a gente, Jasson. É, efetivamente, é verdade, é verdade que está afirmando, Jasson. Demonstra a capacidade de investigar. Ah, veja bem, se alguém é atacado na rua, em regra, né? Num assalto, ela tem a lesão do lado esquerdo do corpo, porque a janela está aqui. Ele é o motorista, motorista único. E ele tem do lado direito. Então, a hipótese principal, com a ausência de lesões na mão, é de que a pessoa pôde se aproximar. Ela teve de acesso. Então, ou de trás, pode ser, ela, ou com esse, eu prefiro usar o termo estoque, que não me parece faca, estoque é um termo genérico, pode ser até uma chave de fenda. Então, ele pode ser feito aqui, né, de, pegando de trás o banco, como pode ser de frente também, né, estando com a pessoa aqui, vamos pegar o lado esquerdo, o lado direito da Bruna aqui, olha, é, estocando desse lado. 
efetivamente, sim. Dá a impressão que foi do lado de dentro do veículo, Jasson. Agora, doutor, em relação ao que foi levado, a gente sabe só que o celular do Walter desapareceu. É só isso que foi levado? Essa é a informação que nós temos nesse momento. Estamos verificando para ver se tinham outras coisas que podem ter desaparecido no veículo que nós não temos ciência. Por exemplo, um notebook, uma pasta, alguma coisa. Por isso, meus investigadores, nesse momento, estão atrás de familiares, de pessoas é, que têm relacionamento com ele, para saber de onde ele veio, onde ele estava indo, né, para nos auxiliar nessa investigação. Tá bom. É, Jasson, olha só, o que dá pra gente falar também em relação a tudo isso, tá? É que a mãe, a mãezinha do Walter, comentou o seguinte, que ele teria ido na academia na sexta-feira, depois na academia ele ficou de levar uma pizza pra mãe em casa, a gente não sabe se levou ou não, e o fato é que ele foi realmente curtir a noite, inclusive dava pra ver quando ele postou nas redes sociais, né, que ele estava dirigindo. E o que que acontece, que agora posso dar um detalhe aqui pro telespectador do Balanço Geral, doutor, é que eu fui até a loja nesse fim de semana, onde... O Walter trabalhava, eu conversei com o gerente dessa loja, uma loja de roupas que fica num shopping na região central aqui da capital, e o que, que o gerente me disse? Bruna, esse homem, o Walter, trabalha com a gente já há 15 anos nessa loja, entre idas e vindas, e ele era considerado aqui pela gente um ótimo funcionário, uma ótima pessoa de um coração bom e que não tem nada que desabone a conduta dele, né? Então, assim, ele até comentou da luta do Walter, ele era ex-dependente químico, mas já não estava mais utilizando drogas, estava só tentando parar de fumar. E o que ele me disse também, Bruna, ele era um cara que gostava de curtir a noite, ele era homem solteiro, né? Como o doutor falou, forte, gostava de cultivar o corpo e de aproveitar a noite. Então, naquela noite, provavelmente, ele estava né, aproveitando a noite como uma pessoa solteira né, e, e livre para fazer isso. O que, que eu posso falar também em relação, doutor, aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que é menos é me, a possibilidade de vocês é estar sendo tratado menos como latrocínio e mais realmente como um homicídio qualificado, né, doutor? Ah, sem dúvida alguma, né? O indicativo não é de latrocínio no primeiro momento, mas não vamos descartar essa possibilidade, porque a investigação está iniciando. Aparentemente é um crime passional, é um crime de desacerto de algum contexto afetivo ou então advindo até de uma relação comercial de compra de drogas, pode ser, né? Porque aqui é um local que nós sabemos de tráfico de drogas. É quatro horas da manhã, o, o, o carro não foi abordado no, na sinaleira, por exemplo. Se tivesse sido abordado na sinaleira, poderia ser um assalto, um assalto rápido, uma tentativa de roubo. Jason. Mas não, o veículo estava parado, ele parou o veículo, ninguém para o veículo neste local especificamente de madrugada se não tiver o interesse em relação ao público que é oferecido aqui na madrugada. E aqui não é um local, vocês verificam, que tem um bar, que tem um restaurante, que tenha nada. Aqui é um ponto, então ele parou o carro especificamente nesse ponto, desse local que a Bruna está agora no momento. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então ele para nesse local, é um local, obviamente, como a Bruna falou, de porção, é um local de vender drogas. Aqui ele é lesionado uma única vez com uma estocada no pescoço, não sabemos se de dentro do veículo ou de fora do veículo, se for de fora, como o Jason já mencionou, ele teria que virar totalmente o pescoço, que é incompatível, né? é praticamente incompatível. Então, são perguntas que nós precisamos responder. E vou pedir ajuda já, se me permitir, ao cidadão de bem, você que eh, não concorda com a violência, né, que assiste a Bruna, que assiste, assiste o Jackson, a Rick, entre em contato pelo telefone 0800 643 1121 e ajude nós a investigarmos esse caso. Para como eu sempre digo, para que o lugar de bandido seja na cadeia. Fechou, doutor Tito, muito obrigada tá, é, pela participação aqui no Balanço Geral. Já são só para a gente finalizar, ó, aqui para cima, na Lamenha Lins, até a Getúlio Vargas, há muitas câmeras de segurança, Jasson, e a equipe, os investigadores, a divisão de homicídios e a proteção à pessoa já estão aqui na rua, estão entrando em tudo que é estabelecimento para tentar conseguir uma imagem, talvez, do momento exato do crime. Jasson. Obrigado, delegado Tito. Obrigado, Bruna Frenner. Daqui a pouco a gente volta a conversar novidades desse caso ainda hoje. Doutora Márcia. Doutor Tito, está corretíssimo. O primeiro momento é verificar o que é possível ter ocorrido, tanto em relação à possibilidade física, quando você fala nessa estocada, né? Você fala em posicionamento, passar por, por cima do corpo dele não seria razoável. Primeiro porque ele é um homem forte. Segundo que não tem les, é, lesões de defesa, o que teria com certeza outras lesões. Então, o que é possível ter acontecido? Então, com certeza, a pessoa estaria dentro do veículo, ou no banco de trás, ou no banco da frente, mas dentro do veículo. O que pode ter acontecido? Um desacerto comercial? Ali comercializam-se drogas, comercializa-se sexo, pode ter tido um desacerto comercial nesse momento, alguma outra irritabilidade, mas, como o doutor Dito é, falou, não é uma coisa que a pessoa saiu de casa pensando em fazer, porque não tinha um instrumento adequado, foi um instrumento que ela localizou, e acertou a vítima, infelizmente, de forma fatal.
Obrigado. Seguimos em frente aqui no Balanço Geral. Atenção, hein? A passageira de um táxi. Gente, uma jovem, 26 anos.